ご視聴ありがとうございます。今回は2年半前に開業した新駅のご紹介です。もはや新駅とは言えない年月が経った駅が未だに工事中になっている理由と、地上で行われている大プロジェクトに迫ります。この駅ができた地上ならではの特殊な構造にも注目です。ここは東京メトロ銀座線、虎ノ門駅です。東京メトロ銀座線は国内で最初に開業した地下鉄で、渋谷から浅草まで 14.2 キロの路線です2年以前の相対式となっているこの駅から向かうのがここで接続する東京メトロ日比谷線の虎ノ門ヒルズ駅です高輪ゲートウェイ感が漂う駅名ですが一体どんな駅なのでしょうかこの駅の改札はそれぞれのホームにベタ付きとなっており双方のホームは浅草寄りの階段でつながっています銀座線にはホーム同士を改札内で行き来できない駅もあるのでこうした動線はありがたいですね。反対側のホームに移ると、構内の内装はガラリと変わります。銀座線では各駅で駅構内のリニューアルが行われており、この虎ノ門駅では、こちらのホームが先に綺麗になっています。改札街との仕切りにはガラスが使われているところもあるほか、回り込んだ場所にある改札は、反対側のホームとは違って丸ごとリニューアルが済んでいます。植物を埋め込んだ内装が、おしゃれ感全開ですね。この改札から斜め前方に伸びる連絡通路を経由して虎ノ門ヒルズ駅を目指します。地下鉄にはホーム同士が離れているために連絡通路で繋がっている駅もあり、多少長い通路は珍しくはありませんが、この通路は先が見通せず、かなりの長さがありそうです。思わず言葉に詰まるこの長さ、壁面にはホームまで300、あるいは400メートル台の数字が並びます。そもそもこの二駅、駅名が違うことからもなんとなくわかりますが、ホーム自体は結構離れています。虎ノ門ヒルズ駅が開業したのは2020年6月。1938年に開業した虎ノ門駅に遅れること80年余り、この駅ができたのは、駅名にもなっているビル群、虎ノ門ヒルズのアクセスのために建設されたからです。虎ノ門ヒルズは、大手不動産会社である森ビルが再開発して作ったビル群の総称で、ビジネスタワー、レジデンシャルタワー、そして中央にあって一番大きい森タワーの、今のところ3つがあります。2014年春に一番大きい森タワーが完成した後、同年10月、東京メトロ日比谷線の霞ヶ関神谷町間に新駅を建設する計画が発表され、2018年12月には虎ノ門ヒルズの駅名が公表、2020年6月に開業しました。なお、この年1月には、他の2棟も完成しています。開業3ヶ月前には JR の高輪ゲートウェイ駅が開業しており、こちらは駅名を公募した上で、130番目の票数だった県駅名になりましたが、こちらは公募などは行われていません。駅名は近隣にあるビルの名称をそのまま取り入れたもので、この駅自体、森ビルが建設費用の大半を負担する、西岸駅として建設されています。もともと既存の路線の駅から離れていたため、そのままでは日比谷線の単独駅となるところ、銀座線の虎ノ門駅と地下通路でつなげたため、この長い連絡通路ができたというわけです。ここまででお分かりの通り、両駅間で改札内乗り換えはできませんが、両駅が接続することで、運賃が安くなる区間もできたそうです。綺麗な通路ですが、これは後から道路の下に作ったもので、両脇にお店があるわけでもなく、案内サイン以外は何もない殺風景な通路が続きます。通路は途中で90度右に折れた後、まだまだ続きます。そしてここから、序盤で下った分を取り返すように、緩やかな上り坂になって高さを上げてきます。この先にある新駅に期待が高まりますが、そこに見えてきたのは、通路の左半分を塞ぐ仮囲いと、反対側のホームには行けませんの張り紙。この通路の先にあるのは中目黒方面ホームのみで、北千住方面ホームに向かうには、手前にあった階段などを上がって地上に出て、道路を渡って別の改札を入る必要があるのです。そしてその奥、上り坂を上がりきった場所に、中目黒方面ホームの改札があります。改札機にも中目黒方面専用であるシールが貼り付けられ、頭上には北千住方面の列車に乗れない旨の案内があります。そして内装の気になるポイントは、この辺りにもしっかり現れています。改札機や右側にある券売機は新駅だけあって綺麗ですが、壁面や天井などは仮設の部材が随所にあり、天井にぶら下がった銀色のダクトも丸見えで、開業2年半余りが経っても
この息が完成ではないことが分かります改札を入って右を見た様子がこちらホームの半分以上が仮囲いで塞がれて随分窮屈な感じで天井はコンクリートむき出しですそしてその近くには仮囲い設置のお知らせが先ほど映っていた改札手前の仮囲いは今年9月に設置されたものでもともとは通路を幅いっぱいに使えていたことが分かります中目黒方面へと進みます床のタイルや柱の仕上げは完成形でホームドアも完備発車案内表示器も他の駅と遜色ないものになっているだけに仕上げのない天井や壁面に続く仮囲いが目立ちます途中でホームの幅が広くなり壁に自販機が埋め込まれている場所もありますが仮囲い自体がなくなることはありませんところどころで仮囲いの位置が小刻みに変わるほか仮囲いの上が空いているところもありますそして終端あたりまでやってきたところで柱が少し細いものになりますこのホームにはベンチもないようですねそしてこちらが中目黒方面ホームにくっつくもう一つの改札先ほどより改札機が1台少ない一方駅事務室は壁で囲まれていますそしてホームに気を取られていましたがこの駅が後から建設されたことは線路の間によく現れています中央の柱は駅間のトンネルと同じ細いタイプで、後から両側を切り開いたことで支える荷重が増えるため、両隣を鉄骨で補っています。駅名板は元の柱に合う大きさで作ったため、かなり小ぶりなものになりました。ホームの端ではトンネルの作りが変わるところが一目でわかり、上にはコンクリートをくり抜いてできた丸い穴があります。また、継ぎ目の部分からは水が漏れてしまっています。後から駅を作ったため、ホームの北千住寄りでは勾配が切り替わっており、若干カーブにかかっているようにも見えます。また、後で向かう北千住方面ホームの最前部からは、この奥の急勾配とカーブがわかります。ちなみに現在の20メートル車7両編成になる前、日比谷線は18メートル車の8両編成でした。建設当時、ホームが6両分しかなかった各駅では後から2両分を増やしたため、トンネルの構造が部分的に異なる変わった光景が見られます。こちらを特集した動画もありますので、懐かしの全面展望と一緒に、概要欄から見てくださいね。ここから、北千住方面ホームを目指します。ここは階段のみでエスカレーターはありませんが、横にはエレベーターがあり、バリアフリー対応です。ただし、内装の仕上げはホームに比べて簡素なもので、これが完成形ではなさそうです。トンネルは意外と深い場所にあり、何回か折り返してから地上に出ます。簡素なところもありますが、コインロッカーもあり、駅事務室はしっかりした作りです。建屋の外装は茶色い部材でできており、そのうち作り変えられるであろうことがわかります。そして左後ろにある灰色のネットは、ここで建設が進む建物のものです。中目黒方面ホームの改札は2つあるのに対し、北千住方面ホームは1つだけ。ここから横断歩道を渡り、蓮向かいにある改札まで歩かなければいけません。道路の両側で工事が続いており、工事範囲が道路上にも被っているため、歩道も道路と段差がなく、コーンなどで仕切られているのに。ここにあるライトは夜中にはフル点滅し、注意を促しています。両側にある建物は、道路の上にかかった橋で繋がるようです。また、向かって左側のビルは上層部まで概ね出来上がっており、仮囲いのためによく見えませんが、工事は結構進んでいるようです。橋の下をくぐると、左側には開閉式のゲートが見えてきます。橋の手前にも同じようなものがあり、工事車両はここから出入りするようです。そして交差点の左手前、道路に面した場所にあるのが、北千住方面ホームへの出入り口、というより、改札そのもの。中目黒方面と違い、北千住方面の改札は地上にあるのです。地下鉄の駅のうち、ホームが地下にあり、なおかつ雨風にさらされる地上に改札機などを置くのは非常に珍しい配置です。なお、銀座線の虎ノ門駅へは序盤の連絡通路を進むよりも後ろにある交差点を直進した方が早くそのように案内されています。そしてこの場所、地面には傾斜があり注意喚起の張り紙もあるなど他の2カ所とは大きく違います。そしてこの改札にも北千住方面ホームにしか行けないことを示す注意書きがあります。改札内に入ります。改札内か改札外かの違いだけかと思いきや、途中の作りも結構違います
、虎ノ門ヒルズ駅の看板や路線図は紙を貼っただけで、看板とは言えないものです。また、途中の階段の上には鉄骨がバンバン剥き出しになっており、階段の裏側もくっきり見えます。足元がタイル仕上げになっていた中目黒方面の階段とは大きく異なり、展示ブロックも上から貼り付けただけのものです。そしてこの動線だけは、ホームに取り付くところも斜めにクランクしています。他の2箇所に比べて違いが目立つ改札と動線、校内の案内図を見ると、ホームに取り付く部分の構造が、今の姿と違うことがわかります。ホームの後ろ寄りへと向かいます。ホーム自体の作りは向こう側と同じで、天井の仕上げがなかったり、仮囲いが出ているのも同じです。相変わらず壁側には仮囲いがびっしりと並び、幅が狭められています。自販機はありますが、こちら側にもベンチはなく、腰を下ろせる場所がないのは残念ですね。ホームの終端部に行ってきました。客用の動線はここにはありませんが、右手には業務用の通路があり、本来のホーム幅がどの程度なのかがわかります。仮囲いの中にひっそりと佇む通路、行く先が気になりますね。開業から2年半が経ってもまだ工事中のこの駅ですが、開業間もない頃に足を運んだ人にとっては、違和感のある光景が多かったのではないでしょうか。実はこの駅の仮囲いは、序盤で映っていたもの以外にも、後から設置されたものが多くあります。駅開業時のホーム中目黒寄りにはベンチもあり、仮囲いも今より壁側に引っ込んでいたのです。そしてもう一つのポイントが、この画像の左奥。現在、北千住方面の改札につながる通路はホームの前寄りにありますが、開業時は後ろ寄りにあり、改札自体もホームにベタ付きだったのです。駅開業時、地上出口も今とは違う場所にあり、今の位置に移されたのは開業後のことです。この変化の理由が、もちろん地上で続く工事。虎ノ門ヒルズは、まだ完成していないのです。すでに完成した3棟は、いずれも駅の東側。中盤で移っていた駅西側の建物が、駅と一体開発される、その名もステーションタワーであり、この建物が完成することでメインの4棟が出揃います。北千住方面の出口を開業後に移動させたのは、この部分の工事のためだったというわけです。塞がれた改札の様子はホームからは見えず、ホームの床に何かを覆い隠した痕跡があるだけです。ただし Google マップでは今も古い出口のままで更新が追いついていないようです。また、周辺では他にも数棟のビルが建設中で、道路の通行規制などが断続的に行われ、街は変化の真っ最中です。現在、2つのホームは改札内で結ばれておらず、銀座線の虎ノ門駅から日比谷線の北千住方面に乗り換える場合、地上乗り換えが必須です。ただし、将来的に双方のホームをつなぐ計画があります。現在、動線はホーム会までで終わっていますが、将来的には一つ下の階層に改札を移す予定で、駅施設はこれからガラリと変わりそうです。2016年に出されたこのプレスリリースでは、2022年度に完成となっているものの、ステーションタワーは来年7月の竣工予定で、時期がずれ込む可能性もありそうです。今はまだ不便なところも多い虎ノ門ヒルズ駅、完成が待ち遠しいですね。ご視聴ありがとうございました。